The Goose Girl Story ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഗ്രേറ്റ് ലാൻഡിലെ രാജാവ് മരിച്ചുപോയി തന്റെ രാജ്ഞിയെയും കുട്ടിയെയും തനിച്ചു വിട്ടുപോയി അവിടെ നല്ലൊരു ദേവതയും ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ആ കുട്ടിയെയും രാജ്ഞിയെയും നല്ലതുപോലെ നോക്കിയിരുന്നു ആ കുട്ടി വളരും തോറും രാജ്ഞിയായി മാറാൻ തുടങ്ങി അവളുടെ ജീവിതം വളരെ നന്നായി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു കാലങ്ങൾ കടന്നുപോയി അവൾക്ക് സ്വയംവരത്തിന് സമയമായി അവൾ അവളുടെ യാത്രയ്ക്കായി ഒരുങ്ങിയിരുന്നു തന്റെ മകൾക്ക് വേണ്ടി സ്വർണങ്ങളെല്ലാം അമ്മ എടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഭംഗിയുള്ള വസ്ത്രങ്ങളും എടുത്തു വെച്ചു എന്റെ പൊന്നു മോളെ ഇന്ന നീ ഇത് എടുത്തോണ്ട് പോ ഇതില് വില കൂടിയ സാധനങ്ങളുണ്ട് നിന്റെ രാജാവിന്റെ കൂടെ നീ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കെ കൂടെ തുണയ്ക്കായി ഒരു ജോലിക്കാരിയെയും അയച്ചു അവളാണ് വരന്റെ കയ്യിൽ അവളെ ഏൽപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ യാത്രയ്ക്കായി രണ്ടുപേരുടെ കയ്യിൽ കുതിരകളുണ്ടായിരുന്നു രാജകുമാരിയുടെ കുതിര ദേവതയുടെ സമ്മാനമായിരുന്നു ആ കുതിരയുടെ പേരാണ് ഫെലോറ അതിന് സംസാരിക്കാനും കഴിയും നീ ഒന്ന് നിന്നെ നിന്റെ കയ്യിൽ ഞാനൊരു സാധനം തരാം ഒരു കത്രികയെടുത്ത് കുറച്ച് മുടിയും വെട്ടിക്കൊടുത്തു ഇത് നീ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചോ നിനക്കിത് ആവശ്യമുണ്ടാകും പോകുന്ന വഴി നിനക്കിത് അത്യാവശ്യമാകും രാജകുമാരി തന്റെ അമ്മയോട് യാത്ര പറഞ്ഞു ഇറങ്ങി ദേവതയോടും യാത്ര പറഞ്ഞു തന്റെ കുതിരയിൽ ജോലിക്കാരിയോടൊപ്പം യാത്ര തുടർന്നു മണിക്കൂറുകൾ യാത്ര ചെയ്തതിനു ശേഷം രാജകുമാരിക്ക് ദാഹിക്കാൻ തുടങ്ങി അത് ജോലിക്കാരിയോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കുടിക്കാൻ ഇച്ചിരി വെള്ളം തരുവോ നിനക്ക് അത്രയ്ക്ക് ദാഹമാണെങ്കിൽ അടുത്തിരിക്കുന്നു കൊളുത്തി പോയി നീ തന്നെ കോരി കുടിച്ചു എന്റെ അടുത്ത് വെള്ളമില്ല അതുമാത്രമല്ല ഞാൻ നിന്റെ വേലക്കാരി ഒന്നും അല്ലല്ലോ അത് കേട്ട രാജകുമാരി താഴേക്കിറങ്ങിപ്പോയി വെള്ളം കണ്ടതും ആ വെള്ളം എടുത്ത് കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഓ രാജകുമാരി നിന്റെ അമ്മയുടെ മനസ്സ് എത്രത്തോളം വിഷമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ പക്ഷേ രാജകുമാരി അതിനൊന്നും മറുപടി പറയാതെ താൻ യാത്ര ചെയ്ത കുതിര പുറത്ത് കയറിയിരുന്നു മണിക്കൂറുകൾ യാത്ര ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും അവൾക്ക് ദാഹിക്കാൻ തുടങ്ങി വീണ്ടും വെള്ളത്തിനടുത്ത് എത്തിയപ്പോൾ അവൾ ജോലിക്കാരിയോട് എനിക്ക് വീണ്ടും കുറച്ച് വെള്ളം വേണം ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതല്ലേ നീയെ പോയി കോരിക്കുടി വീണ്ടും രാജകുമാരി കുതിരപ്പുറത്തുനിന്ന് താഴേക്കിറങ്ങി അവൾ വീണ്ടും ആ വെള്ളം എടുത്ത് കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി വീണ്ടും ആ മുടി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി നിന്റെ അമ്മയുടെ മനസ്സ് ഒരുപാട് വിഷമിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ജോലിക്കാരി ഒട്ടും ശരിയല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം രാജകുമാരി ഓ രാജകുമാരി അത്രയ്ക്ക് കുനിയണ്ട ഞാൻ താഴേക്ക് വീഴാൻ പോവുക അയ്യോ ഞാൻ വീഴാൻ പോവ രാജകുമാരിയുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് മുടി താഴേക്ക് വീണു അത് വെള്ളത്തിൽ ഒഴുകിപ്പോയി നിനക്ക് ബലവില്ലാത്തവളായിപ്പോയി ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് നീ കേക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാമോ നീ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് എനിക്ക് കൊട് ഞാൻ നീ ആയിട്ട് മാറും ഇതിനെ പറ്റി നീ ആരടുത്തേലും പോയി പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള പണിഷ്മെന്റ് നീ അനുഭവിക്കും ജോലിക്കാരി രാജകുമാരിയുടെ ഡ്രസ് ധരിച്ചു എന്നിട്ട് രാജകുമാരിയുടെ കുതിര പുറത്ത് കയറിയിരുന്നു യഥാർത്ഥ രാജകുമാരി ജോലിക്കാരിയുടെ കുതിര പുറത്തും കയറിയിരുന്നു അവസാനം അവർ ആ കൊട്ടാരത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു രാജകുമാരൻ ജോലിക്കാരിയാണ് രാജകുമാരി എന്ന് വിചാരിച്ച് അകത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങളെ ഈ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു രാജകുമാരി ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമാണ് അല്ല ഈ പെൺകുട്ടി ആരാണ് ഇവൾ എന്റെ വേലക്കാരിയാണ് എനിക്ക് ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടി വന്നതാണ് എന്നാൽ ഇവളെ എനിക്കിഷ്ടമല്ല ഇവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ജോലി വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടി ഇവളെ വെച്ചേക്കാം അല്ല രാജകുമാരി ഇവൾക്ക് ഇവിടെ ജോലിയൊന്നുമില്ലല്ലോ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി ഇവിടെയുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള അരയന്നങ്ങളെയെല്ലാം അവനാണ് നോക്കുന്നത് അവന് സഹായത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നോട്ടെ ഓ അങ്ങനെയാണോ രാജാവേ എനിക്ക് ഇനി ഒരു സഹായം കൂടി വേണം പ്ലീസ് ഈ കുതിരയെ ആരെയെങ്കിലും വെച്ച് കൊന്നുകളാ എന്നാൽ ഞാൻ വരുന്ന വഴി താഴെ വീണു സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫെലോറയ്ക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളത് ഇവൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഫെലോറ ആരോടെങ്കിലും സത്യം പറയുമോ എന്ന് ഇവൾക്ക് ഭയമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫെലോറയെ കൊന്നു അത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള രാജകുമാരി അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ കരയാൻ തുടങ്ങി അതിനെ കൊന്ന ആളോട് ആ കുതിരയുടെ തലയെ കോട്ടയുടെ വാതിലിൽ വെക്കാനായി കേൺ അപേക്ഷിച്ചു ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും അവൾക്ക് അതിനു മുന്നിലൂടെ വരണമായിരുന്നു അപ്പോഴേ ആ കുതിരയെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ
പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ അവൾ അതുവഴി പോയപ്പോൾ വളരെ ദുഃഖത്തോടെ ആ കുതിരയോട് സംസാരിച്ചു രാജകുമാരി രാജകുമാരി നിന്റെ ഈ അവസ്ഥ കണ്ടാൽ നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരുപാട് ദുഃഖമാകും അവരുടെ മനസ്സ് വേദനിച്ച് കരയാൻ തുടങ്ങും അതിനുശേഷം രാജകുമാരി അവിടെ നിന്ന് നടന്ന് അരയണങ്ങളെ മേക്കാൻ തുടങ്ങി നദിക്കരയിൽ വന്ന ഉടനെ തന്നെ ഒരു കല്ലിൽ അവൾ ഇരുന്നു അവളുടെ ഭംഗിയുള്ള മുടി അവൾ വിരിച്ചു വെച്ചു അവളുടെ മുടിയിൽ മുഴുവനും വെള്ളി ഇലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കുട്ടി അത് കണ്ട ഉടൻ തന്നെ ഓടിപ്പോയി അത് വലിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അപ്പോൾ അവൾ കളയാൻ തുടങ്ങി അതിനുശേഷം കാറ്റ് വളരെ വേഗത്തിൽ വീശാൻ തുടങ്ങി ആ കുട്ടിയുടെ തൊപ്പി പറന്നു പോയി അത് മലമുകളിലേക്ക് പറന്നു പോയി അവനും ആ തൊപ്പി എടുക്കാനായി അതിന്റെ പിന്നാലെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി അവൻ തിരിച്ചു വന്ന ശേഷം തന്റെ മുടി അവൾ കെട്ടിയിരുന്നു അത് വീണ്ടും സുരക്ഷിതമായിരുന്നു ഇത് കണ്ട ആ കുട്ടിക്ക് വളരെയധികം ദേഷ്യം വന്നു അവളോട് അവൻ ഒന്നും സംസാരിച്ചില്ല വൈകുന്നേരം ആകുന്നത് വരെ അവർ അരയണങ്ങളെ മേച്ചു വീണ്ടും വീട്ടിലേക്ക് നടക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതേപോലുള്ള അവസ്ഥ രണ്ടു ദിവസം നീണ്ടു നിന്നു ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം ആ കുട്ടി ഇത് രാജാവിനോട് അവതരിപ്പിക്കാനായി പോയി രാജാവേ രാജാവേ എന്റെ കൂടെയുള്ള പെണ്ണിന്റെ കൂടെ എനിക്ക് അരയണത്തെ മേക്കാൻ കഴിയില്ല രാജാവേ എപ്പോഴും അവൾ നല്ലത് വിചാരിക്കുന്നില്ല എപ്പോഴും എന്നെ അവൾ കളിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നീ മുഴുവനായൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്താണ് നടന്നതെന്ന് തെളിച്ചു പറ അതിനുശേഷം രാജാവിനോട് അവൻ നടന്നതെല്ലാം പറഞ്ഞു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അവൻ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു നീ നിന്റെ ജോലി മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം രാവിലെ ആയപ്പോൾ രാജാവ് ആ കോട്ടവാതിലിനരികിൽ വന്നു രാജകുമാരി ഫെലോറയോട് സംസാരിക്കുന്നത് രാജാവ് കേട്ടു ഫെലോറയുടെ മറുപടിയും രാജാവ് കേട്ടു അതിനുശേഷം രാജാവ് അവളെ പിന്തുടർന്ന് പോയി ചെടികൾക്കിടയിൽ ആരും കാണാതെ രാജാവ് ഇരുന്നു അതിനുശേഷം അവളുടെ മുടിയിലെ വെള്ളി ഇലകൾ വിരിച്ചു വെച്ചത് രാജാവ് തന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് നേരിട്ട് കണ്ടു അതിനുശേഷം രാജകുമാരി പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് കാറ്റ് വേഗത്തിൽ വീശാൻ തുടങ്ങി ആ കുട്ടിയുടെ തൊപ്പി പറക്കാൻ തുടങ്ങി അതിന്റെ പിന്നാലെ ആ പയ്യൻ ഓടാൻ തുടങ്ങി അവൾ അവളുടെ മുടി വേഗം വാരി അത് വേഗം കെട്ടിവെച്ചു നടന്നതെല്ലാം രാജാവ് നേരിൽ കണ്ടു ആരും അറിയാതെ അവർ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വന്നു രാജകുമാരിയും കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വന്നു രാജാവ് അവളെ വിളിച്ചു അവൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തെന്ന് രാജാവ് ചോദിച്ചു അവൾ പൊട്ടിക്കരയാൻ തുടങ്ങി എന്നെ കൊണ്ട് ഇതൊന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ജീവിതം നശിച്ചു പോവും പക്ഷെ രാജാവ് അവളോട് ദേഷ്യത്തോട് തന്നെ ചോദിച്ചു നടന്നതെല്ലാം അതുപോലെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് തക്കതായ ശിക്ഷ കൊടുക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അവൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുറന്നു പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അവൾക്ക് നല്ലത് മാത്രമാണ് സംഭവിച്ചത് നിനക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരാതെ ഞാൻ നോക്കാം രാജകുമാരി നിനക്കുണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം ഞാൻ ശരിയാക്കാം ഇനി മുതൽ നിനക്ക് ഇവിടെ രാജകുമാരിയായി ധാരാളമായി ജീവിക്കാം രാജാവ് പറഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഒരു അതിശയം സംഭവിച്ചു അവൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭംഗിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു രാജാവ് തന്റെ മകനോട് നടന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുറന്നു പറഞ്ഞു യഥാർത്ഥ രാജകുമാരിയല്ല നിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നതെന്നും തുറന്നു പറഞ്ഞു ഇതാണ് യഥാർത്ഥ രാജകുമാരിയെന്നും അവനോട് പറഞ്ഞു ഇവളാണ് നിന്റെ യഥാർത്ഥ രാജകുമാരി മകനെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വളരെ ഭാഗ്യവാനാണ് അച്ഛ അവളുടെ സൗന്ദര്യം കണ്ട് രാജകുമാരൻ വളരെയധികം സന്തോഷവാനായി അവൾക്ക് നടന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം അവർ മനസ്സിലാക്കി ജോലിക്കാരിയോട് ഒന്നും പറയാതെ തന്റെ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ ഒരു വലിയ വിരുന്ന് തന്നെ ഒരുക്കാൻ അവർ ആജ്ഞാപിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ ഒരു സത്യം ആഘോഷിക്കാൻ പോവുകയാണ് നുണയ്ക്ക് ശിക്ഷയും കൊടുക്കും രാജകുമാരൻ ജോലിക്കാരിയോട് കൂടെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു യഥാർത്ഥ രാജകുമാരി മറുഭാഗത്തും ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആർക്കും അവളെ അറിയില്ലായിരുന്നു 
അവളുടെ സൗന്ദര്യം എല്ലാവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തി അവളെ കണ്ടപ്പോ ആർക്കും അരയെണ്ണം മേക്കുന്ന പെണ്ണാണെന്ന് തോന്നിയിരുന്നില്ല കാരണം അവൾ മനോഹരമായ ഡ്രസ് ധരിച്ചിരുന്നു അവൾക്ക് എത്ര സാമർത്ഥ്യമുണ്ടെന്ന് നോക്കി എല്ലാവരും ഒന്നു ചേർന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ രാജാവ് ഇതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോടെല്ലാം ഒരു നല്ല കഥ പറയുവാൻ പോവുകയാണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം അവർ നടന്നതെല്ലാം തുറന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ അവർ ഈ കഥ മറ്റൊരാൾ കേട്ടാൽ നന്നായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജോലിക്കാരിയോട് ആ ദ്രോഹിക്ക് എന്ത് ശിക്ഷയാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ നുണ പറയുന്നവളെ നീ എന്താണ് ചെയ്യുക വേറെ എന്നെ ചെയ്യാനാ അവളെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ജയിലിൽ അടയ്ക്കണം അത് തന്നെയാണ് ഞാനും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നീ തന്നെ ഇത് പറഞ്ഞത് കാരണം അവൾക്ക് ശിക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് തന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ആ ജോലിക്കാരി ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു രാജകുമാരൻ യഥാർത്ഥ രാജകുമാരിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു അതിനുശേഷം ആ രാജകുടുംബം വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ജീവിച്ചു പോന്നു ദേവത അവള് വന്ന് കണ്ടു സത്യസന്ധമായ ഫെലോറയ്ക്ക് വീണ്ടും ജീവൻ നൽകി 